We gaan op naar de laatste dagen van het jaar 2020. Vandaar dat we verschillende burgers aan het woord laten hoe zij dit jaar tot nu toe hebben ervaren. We spraken met advocaat, tevens secretaris van DA91, Iris Nasir, die als volgt reageerde. Hoe is het voor u geweest het jaar 2020, maar dan meer als persoon? Nou, als persoon, het jaar 2020 heeft, uh, is gekenmerkt, wordt eigenlijk gekenmerkt door de pandemie die we nu allemaal ervaren. En uh, dat heeft eigenlijk uh, als persoon heel veel impact gehad. Ik denk niet dat het alleen voor mezelf geldt, maar voor iedereen, voor de totale samenleving, niet alleen in Suriname, maar overal. We hebben uh, moeten leren leven op een andere manier. Men zegt dat is het nieuw normaal. Ik ervaar het niet als normaal. Ik, ik, ben nog steeds, ik moet me nog steeds aanpassen aan uh, het dragen van een mondkapje, aan die anderhalve meter samenleving. We moeten ons aan zoveel regels houden nu. Wat we, um, onze vrijheid is behoorlijk beperkt in het afgelopen jaar. En dat kan ik helaas nog niet ervaren als normaal. Toch? Ik, 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 ik zou heel graag mijn vrijheid terug willen. In die zin dat ik... Uh, het nou alles normaal moet kunnen doen. Dus ik, ik, uh, het, het, uh, die avondklok om 9 uur, om 7 uur, we hadden tot de lockdown, een periode. Uiteindelijk heeft het ook psychische gevolgen. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Want uh, je bent gewend op een bepaalde manier te leven. Vooral als je een druk, drukke leven hebt. Dan met je werk, ik heb kinderen, mijn gezin. Dus je, je komt in een heel andere situatie dan we voorheen gewend waren. En dat vergt behoorlijk wat aanpassing en behoorlijk wat offers. En uh, dat is persoonlijk voor mij um, nog steeds heel moeilijk. Ik hoop dat we terug kunnen gaan naar het normaal dat we voor de, het afgelopen jaar kennen. Terug kunnen gaan naar de situatie van 2019. Dan heb ik het alleen echt over COVID hoor. Niet over de economische situatie. Maar over COVID, dat we dus weer COVID-vrij kunnen leven. Daar wil ik heel graag weer naar terug. Maar wat zijn toch wel een beetje de zaken die u zegt dat COVID-19 u geleerd heeft? Um, ja, ergens kan je ook zeggen, wat ook Ritjawambu. In die zin dat we zijn gaan leren om uh, uh, met het digitale om te gaan. De Zoom-meetings. Ik ben ook advocaat en... Um, in dat opzicht hebben we ook ons werk moeten aanpassen. De cliënten, middels Zoom-meeting hebben we contact met cliënten. Veel cliënten die spreek ik gewoon via de telefoon of alles gaat via e-mail. Het persoonlijk contact is wat minder. En ook naar de zittingen. Als we naar de, de, de rechtszaken moeten bijwonen, dat is ook veel minder. We doen alles digitaal. Alle stukken die we moeten indienen, alle documenten, alles gaat dan via e-mail. Dus we zijn eigenlijk... Uh, het Procederen, digitaal procederen, was ergens al een plan, maar er was nog geen moment aangekondigd waarop het zou ingaan. Maar nu moesten we dat noodgedwongen wel doen in 2019, vanaf maart moesten we gaan mailen. Maar het, heeft, uh, het is niet zo vlekkeloos gegaan, dat heeft ook weer zijn uitdagingen gehad. Maar ik denk dat we wel goed op weg zijn en uh, het prettige is dat je meer ruimte krijgt, omdat uh, het via e-mail gaat. Dan je hoeft niet op de zitting aanwezig, aanwezig te zijn per se om je conclusies af te geven. Toch? En dat is, uh, want dat is nog altijd rovend. Nu gaat dat gewoon via de mail. Ja. Dus dat is, wel, dat is wel een van de, de positieve. Ja, ik, een van de, van de zaken die uh, je toch als positief zou kunnen aanmerken. Toch? Maar ook Richard Wambo. Dus dat, um, dat valt wel mee. Ja. En u bent. U hebt een verkiezing achter de rug bij in Suriname met uw deelname voor wat betreft DA91. Hoe heeft u tot nu toe politiek Suriname, hoe ervaart u ja, politiek Suriname tot nu toe? Nou, kijk, de verkiezing die we achter de rug hebben is um, anders geweest dan alle andere verkiezingen die we hadden. Ik heb mijn intrede in de politiek gedaan ook uh, bij deze verkiezing. Uh, mensen kenden mij nog niet. Dus uh, eigenlijk ben ik 
begonnen, uh, ergens voor de verkiezingen. Maar het gaat door. Het werk gaat door. Het werk als politicus gaat door. We hebben gezien hoe de, de verkiezingen eraan toe zijn gegaan. We hadden ook allemaal uh, te maken met diezelfde COVID-situatie, waarbij uh, propaganda, alles is heel anders verlopen. Maar desondanks waren wij ook allemaal verheugd dat er een nieuwe wind zou waaien, dat er een, uh, een nieuwe leiding was. Want uh, kijk, uh, we, zijn, we, hebben, we, we, we weten wat er in de samenleving speelt. Men wilde af van uh, de regering die er toen zat, die toen aan zat. Men had uh, behoefte aan verandering, aan verbetering. En dat is ook gekomen. Alleen hebben we dus gezien dat, uh, ik weet als we te hoge verwachtingen hadden, maar we mogen hoge verwachtingen hebben, sowieso. Maar we, hebben, we zijn toch teleurgesteld. Enigszins teleurgesteld in de manier hoe de politiek voering eraan toe is gegaan. Uh, we hebben het, uh, ik zei het ook al voor de verkiezing, tijdens uh, de propaganda, had ik ook gewaarschuwd en aangegeven dat uh, mensen, paar gro grote partijen die veel sponsors hadden, dat ze op een gegeven moment hun sponsoren moesten accommoderen. Dus ik zei het al, mensen let op, want dit gaat gebeuren na de verkiezing. Al die sponsoren gaan een plek toegewezen moeten krijgen. Maar wat gebeurt er? Niet alleen de sponsoren. Dus dan heb je dan ook uh, friends en family. Dat is, um, heeft toen ook plaatsgevonden na die verkiezing. Dat die mensen ook worden geaccommodeerd. En het, het gaat om een partij... Uh, de VHP, ABOP, et cetera. Die partijen hebben allemaal steeds geroepen dat ze corruptie willen tegengaan. Dus wij verwachten ook dat ze inderdaad corruptie zouden tegengaan. Maar door het accommoderen van je eigen mensen, dan werk je mee aan die corruptie. Dus die verandering die we hadden verwacht, die verandering die we hoopten dat er zou zijn, is niet gekomen. Want die, het, het uh, corruptief beleid is voortgezet. Nou, er is geen verandering daarin gekomen. Dus dat is enigszins, dat is erg teleurstellend. Want als je iets um, roept, als je steeds zegt, nee, we gaan tegen die corruptie strijden, dan verwachten we ook dat we dat gaan zien. Maar, ja, als je kwam met een, uh, ja, na een paar dagen, na tien dagen zijn de mensen het daar vergeten, dus we doen het gewoon, dan heb je geen oor voor ons, je hebt geen oor voor de bevolking. Dus dat is wel jammer. Ja. ja. Maar ziet u toch wel lichtpunten, zoals we dat toch graag willen zien in zo'n feestelijke mand? Ziet u wat lichtpunten toch wel bij deze regering? Ja, als ik kijk naar um, het parlement, je ziet dat ze daar wel werken. Ze, ze hebben, er zijn bepaalde zaken die we um, graag uh, gedaan wilden zien en dat hebben we daar ook gezien. En dan heb ik het over de kwestie Adin. Uh, je ziet dat er daar beweging in komt. De kwestie hoefdraad. We hebben gezien dat er daar uh, ook uh, de, de, al die uh, bepaalde zaken die worden wel aangepakt. Ook uh, binnen het parlement zie je dus dan inderdaad dat er, uh, dat er wordt gewerkt. Het, het enige dat ik wat minder vind van het huidige parlement. Uh, dat moet ik echt wel zeggen. Uh, ik zaken worden aangehaald. Als er een probleem is, dan hebben de parlementariërs hebben hun podium om daarover te praten. Toch? Ze, hebben, ze zitten in het parlement, alle problemen mogen, kunnen ze daar aankaarten. Uh, wij, buitenparlementaire partijen, die moeten dat op een andere manier doen. Als wij een issue hebben, als wij uh, problemen hebben met bepaalde zaken, hoe moeten wij dat nu aankaarten? Dus wij gebruiken dan de media of... Uh, uh, social media. We komen in de krant, we schrijven artikelen, we geven interviews. Maar wat ik merk is dat uh, de parlementariërs, de, degenen die zijn gekozen, ook dergelijke platformen gebruiken om hun mening te geven. Dus niks mis mee. Maar ja, ik heb meer aan als je in het parlement je punt maakt en dat je onder een boom staat te schreeuwen. Ik vind, uh, je, je, gaat, je moet verwoorden wat wij als volk duidelijk willen maken. Je vertegenwoordigt ons. Dus ik verwacht ook dat je van, te, van, van de gelegenheid gebruik maakt. Je zit in het parlement. Ga in het parlement voor ons praten. Ga voor ons pleiten in het parlement. En niet daarbuiten. Daarbuiten luistert niemand. Wie luistert naar je? Toch? Dus 
de mensen die daar zitten, het verzoek aan het parlement om inderdaad ook echt gebruik te maken van hun podium binnen het parlement. Dat is wat wij graag willen zien gebeuren. Maar aan de ene kant inderdaad, um, zoals ik zeg, het functioneren van het parlement, de voorzitter, um, dat loopt. Ze zijn uh, de fase van uh, kennismaking, ze moeten ook wennen, vooral de nieuwe leden, over hoe het eraan toe gaat. Uh, ik denk dat die fase al achter de rug is, dat, ze, dat we nu echt gaan zien dat ze gaan werken. Uh, men zegt vaak, ja ze zitten er pas, ze zitten er pas een paar maanden, maar... Daar heb ik geen boodschap aan. We verwachten harde werkers. We verwachten dat mensen echt voor ons gaan werken en ervoor gaan zorgen dat we uit deze benarde situatie komen waarin we nu zijn. Zowel economisch als uh, maatschappelijk. Wij verwachten dus um, meer. Geef wat extra. Want vijf jaar zijn zo om. En dan ga je krijgen dat ze na, aan het einde van die vijf jaar, wanneer de volgende verkiezingen zijn, haastig weer, wel, uh, haastig weer zaken in orde willen maken. Maar nu heb je de tijd, nu heb je de kans. Werk, doe het, zorg ervoor dat we de, dat de, de uitgezette plannen, retsu zoals ze dat noemen, dat dat ook inderdaad um, zal plaatsvinden. Toch, alle wetgeving, noem maar op, dat uh, daar ligt, pak het allemaal op. En dan uh, daar zijn, zijn ze inderdaad goed op weg. Mevrouw Nasir, wat nu hot topic is, dat is dan... De aanpak van COVID-19 door de regering, waar ze over waren gegaan tot versoepelen van maatregelen, hebben we gezien dat vanwege de stijging nu wat harde maatregelen zijn getroffen, dat, zorg, dat wel zorgt voor enige ruis bepaal, binnen bepaalde groeperingen in die samenleving. U kijkt hierop, uw reactie hierop. Ja, het zorgt inderdaad voor ruis. Kijk, um wat er, wat er is gaan gebeuren, we zitten er nu al vanaf maart, zoals mij al negen maanden erin. En de mensen hebben ook, uh, ze hebben behoefte aan ontspanning. Ze hebben behoefte aan uh, iets anders doen dan iedere dag naar het werk en weer naar huis. Toch? We zijn allemaal mens. We weten dat het is moeilijk. We zijn nu in een andere fase be beland. Negen maanden terug was niemand nog wat corona was. Iedereen was heel erg bang voor corona, voor covid en we zijn nu in een andere fase beland. Je ziet dat op een gegeven moment die roep naar die vrijheid er was. Dus men heeft zich ook zo gedragen. Uh, er zijn, uh, de grenzen zijn opengegooid, het luchtruim is opengegooid. Ze hebben maatregelen getroffen. De regering heeft maatregelen getroffen. Er zijn uh, mensen gekomen vanuit het buitenland. Plotseling. Ik weet niet wat de oorzaak is dat er zo'n stijging is. Maar... Ze hadden al zich erop kunnen voorbereiden dat die tweede piek zou komen. Dat is overal in de wereld gebeurd. Na de eerste piek is er in al die landen een tweede gekomen. Dus die voorbereiding zou er moeten zijn. Het zou komen. En dan als je nu maatregelen treft en zegt van oké, okay, we gaan het nu, uh, er is een stijging merkbaar. Ik neem aan dat ze, dat ze die maatregelen treffen op basis van feiten. Van feiten en omstandigheden, zij hebben alle informatie, zij krijgen alle cijfers binnen. Dus ik ga ervan uit dat de regering op basis daarvan zegt, oké, okay, nu gaan we naar die, uh, we gaan de maatregelen verscherpen. We gaan terug naar dat, naar dat te doen. Dan moet je dat ook goed brengen, goed uitleggen aan de samenleving waarom je tot dat punt komt. Communiceren is heel erg belangrijk. Maar het, het wat het, uh, het probleem is bij de samenleving, je viert onafhankelijkheid, je viert de wali, je viert alles groot. En nu er weer andere feestdagen voor de boeg staan. Er is vakantie, de, de mensen hebben vakantie, er is kerst, er is oud opnieuw. Mensen verheugen zich enigszins om weer uit die sleur van iedere dag naar het werk uh, te komen. Men is blij. En dan heb je het eerst uh, uit de handen gegeven, zeg van ja, jullie mogen feesten. En nu plotseling... Nee, het gaat niet door. Geen enkel feest gaat door. Dus ik begrijp dat de mensen dan een beetje geschrokken zijn ervan. Want, oh jee, ik had al mijn planning al. Je hebt aan de entertainment sector gezegd van, oké, okay, nu hebben we een protocol. Hier is jullie protocol. Twee dagen daarna zeg je, hallo, sorry, niets meer gaat door. Dus ik begrijp dat mensen dat niet begrijpen. Dus, uh, hoe, hoe kan je me vandaag zeggen, ja, het mag. En over twee dagen zeg je meteen, nee, het mag niet. En dat zegt de regering... Maandag, het gaat maandag in en um, 
De volgende dag heeft de first lady een evenement, een groot evenement. Waarom mag dat wel doorgaan? Nog erbij is dat evenement met de meest kwetsbare groep. Toch? Als je recht voor één, recht voor alle. Ik snap wel, als ik, althans ik ga ervan uit als je zegt dat uh, we strengere maatregelen moeten hebben. Dat het is gebaseerd op feiten. Toch? Dat er inderdaad een explosieve groei is. Het is niet uit de lucht gegrepen, neem ik aan. En dan moet je dat ook kunnen verkopen. Je moet dat ook aan de samenleving kunnen, kunnen uh, meegeven. Dus dat is eigenlijk um, ja, hun aanpak. Daar heb ik een beetje mijn... Uh, ja, dat vind ik veel minder. Dat vind ik veel minder. Ja. En, zijn, en is de regering zelf volgens u voorbeeldig wanneer het aankomt op de naleving van de eigen COVID-protocollen? Nee, helaas niet. We hebben dat geconstateerd, toch? Hun feesten, hun, uh, die gaan gewoon door. Hun bijeenkomsten gaan gewoon door. Uh, de vergaderingen, je, je ziet de mensen niet met mondkapje. Uh, dat, van, uh, dat evenement van de first lady, dat was uh, zoveel mensen op één locatie. En je zag zo op die foto dat de mensen geen mondkapje aan hadden. Ik bedoel, als je practice what you preach, als je zegt dat de mensen dat moeten doen, dan moet jij je er ook aan houden. Je bent een voorbeeldfiguur. Uh, ook, wat ik ook hoorde, gisteren, denk, denk ik, uh, heeft de president aangegeven dat hij gaat naar versoepeling van de maatregelen. Hè, omdat de druk vanuit de samenleving groot is. Dan vraag je je af, waarom zeg je eerst dat uh, we gaan naar verscherping en vanwege de druk van de samenleving ga je naar versoepeling. Als je, als je je regels vaststelt, als je een presidentieel besluit vaststelt, dan uh, betekent het dat je informatie hebt. Toch? Dus ja, feiten. Het is gebaseerd op feiten. Het is niet gebaseerd op gevoelens. Het is gebaseerd op feiten. Feit is, er moet een, er, er moet een verscherping van de maatregelen komen, omdat er een stijging, een behoorlijke stijging is uh, waargenomen. Dan kan je niet zeggen nu, plotseling, nou, vanwege de druk van de samenleving, Versoepel ik de maatregelen. Het lijkt erop alsof uh, aan onze boodschap wordt gegeven. Kijk, jullie maar wat jullie willen doen. Dat is geen leider. Een leider wordt gevolgd als de leider aangeeft dat uh, mensen, samenleving, dit is de situatie nu, dit is wat we moeten doen. Dat zal een echte leider zal gevolgd worden door de samenleving. Die gaat dat ook aangeven, ja inderdaad, de president heeft gelijk. Maar als de president zegt ja... Vandaag zegt hij, de situatie is heel erg, maar we gaan naar versoepeling, want ik kan niet tegen de druk. Geef een andere boodschap, dan we zouden we willen zien in een leider. Tot slot, had u toch wel naar het volk wat bemoedigende woorden voor de feestdagen, dagen, maar ook het jaar 2021 die op ons staat te wachten? Ja, zeer zeker. Kijk. We hebben een uh, ontzettend zwaar jaar achter de rug, heel veel uitdagingen hebben we gehad. Ik geloof dat we er allemaal veel sterker van zijn geworden. Wij, uh, als we deze pandemie allemaal overleven, dan uh, kunnen we elke ziekte daarna volgens mij wel aan. Ik zou zeggen, goed, goed uh, doorzetten, niet opgeven. We zijn er bijna. Uh, er zijn uh, straks vaccinaties beschikbaar. Er zijn natuurlijk verschillende meningen daarover, maar het is een optie. Het is de optie, het is niet 2021, kunnen wij dan kiezen, willen we gevaccineerd worden of niet. Maar dat is een, is een optie, dus ik zou zeggen, door, uh, doorbeten, we komen er met z'n allen wel doorheen.